डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू गेट्स मेजर्स इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्पायरल मॉडल और स्पायरल मॉडल से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं जितने भी फैक्ट्स हैं ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा तो गाइज आप चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम के इंटरव्यू कहीं पे भी आपसे पूछ लेना दीज पॉइंट्स आर मोर देन सफिशिएंट तो गाइज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया और अगर कर भी दिया है तो और डिवाइस से सब्सक्राइब करवा सकते हो और शेयर करके क्योंकि सब्सक्राइबर्स जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है तो गाइज सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दू स्पायरल मॉडल जो है ना अभी तक हमने काफी मॉडल्स के बारे में डिस्कस किया तो स्पायरल मॉडल में स्पेशली कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर हम बात करें जहां पे भी आपको रिस्क वर्ड दिख गया मतलब जहां पे भी आपसे पूछ ले कि यार कोई प्रोजेक्ट बनाना है वहां पे रिस्क को एनालाइज करना बहुत जरूरी है रिस्क को कैसे हम एनालाइज करेंगे कौन सा मॉडल रिस्क के ऊपर फोकस करना है जहां पे भी आपको ये वर्ड दिख गया ना फटाफट से स्पायरल मॉडल को टिक कर देना क्योंकि ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाकी तो थ्यूरी है यहां पर डायग्राम आपको दिख रहा है स्पायरल का मतलब क्या है ये जो आपको लूप्स दिख रहे हैं ना दिस इज व्हाट आ स्पायरल गेटिंग द पॉइंट तो यहां पे हर एक स्पायरल को ये जो क्वाड्रेंट हमने बनाए हैं चार क्वाड्रेंट में हमने इसको एक तरह से डिवाइड किया है तो पहला क्या है ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन एंड आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन तो पहला वही पॉइंट कि जो भी ऑब्जेक्टिव है जो भी एक्चुअल में कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको हमने एनालाइज किया एनालाइज करने के बाद हमने पॉसिबल सोल्यूशन को क्या किया फाइंड आउट किया कि कौन कौन से पॉसिबल सोल्यूशन है देन आइडेंटिफाई एंड रिजोल्व द रिस्क पहले ही फेज में आइडेंटिफिकेशन के बाद ऑब्जेक्टिव हमने डिफाइन कर लिया ईच एंड एवरी थिंग हमने यहाँ पे रिक्वायरमेंट देख ली साथ के साथ हमने किस पे आ गए रिस्क पे आ गए कि यार जो चीज हमने बनानी है कौन कौन से रिस्क जो है वो आ सकते हैं और उन रिस्क को कैसे रिजोल्व करना दैट्स वाई ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फेज आ जाता है देन डेवलप द नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोजेक्ट नेक्स्ट वर्जन का मतलब क्या है कि रिस्क के केस में हम क्या कर सकते हैं सबसे बेस्ट चीज क्या है प्रोटोटाइप आप बना लो डायरेक्ट सॉफ्टवेयर बनाने की बजाय प्रोटोटाइप बना लो ताकि आप उसी के ऊपर सारे रिस्क वगैरह चेक कर लो इन केस ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के अंदर बनाओगे फिर वही है टाइम ज्यादा लगेगा कॉस्ट ज्यादा लगेगी तो रिस्क को एनालाइज करने के बाद आपने क्या किया डेवलप द नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट मतलब जो आपने प्रोडक्ट अभी तक बनाया उसका नेक्स्ट वर्जन मतलब उसके अंदर रिफाइन करो उसके अंदर हमने जो भी कस्टमर से हम यहाँ पे इंटरेक्ट करके वट एवर चेंजेस वी वॉन्ट वी कैन डू इट हेयर देन रिव्यू एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट फेज मतलब हमारा जो एक एक वर्जन एक आ, आप कह सकते हो कि पहला प्रोडक्ट या पहला मॉड्यूल अगर तैयार हो गया तो हम उसको क्या करेंगे अब कस्टमर को हमने दिखाया कोडिंग वगैरह टेस्टिंग सारा कुछ कर दिया टेस्टिंग और कस्टमर की फीडबैक लेने के बाद हमने वट एवर चेंजेस वी वॉन्ट वी कैन डू इट हेयर तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे इन चार फेजेस में कहानी खत्म नहीं होती ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट का जो मैनेजर है जो प्रोडक्ट को जो एक्चुअल में प्रोजेक्ट को जो पूरा का पूरा टैकल कर रहा है अगर वो चाहते हैं कि नहीं यार अभी मैं इसके अंदर और रिफाइनमेंट चाहता हूं और मेरे जो कस्टमर ने फीडबैक दिया और अगर इसके अंदर कुछ चेंजेस चाहता हूं तो ये स्पायरल दोबारा से फिर चल जाएगा मतलब पहले लूप में हमने इन चारों फेजेस को कवर किया इफ आई एम सेटिस्फाई आई एम ओके देन आई विल डू इट मतलब मेरा सारा का सारा काम हो गया अब मुझे सिर्फ इंप्लीमेंटेशन और सारा काम खत्म करना है लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि नहीं यार आई नीड सम मॉडिफिकेशन तो मैं दोबारा फिर दूसरे लूप में चला गया मतलब ये चीज चलती रहेगी जब तक कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो जाता कि हाँ यार अब मेरी चीज जो है वो बेस्ट बन रही है क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है वो स्पेशली हम किसके लिए बनाते हैं लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए जैसे इसरो का कोई प्रोजेक्ट है या नासा का कोई प्रोजेक्ट है जहां पे आपका रिस्क को एनालाइज करना एवरी फेज में जरूरी हो जाता है वहां पे स्पायरल मॉडल जो है वो आप यूज करो तो रिस्क हैंडलिंग सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेडियस ऑफ स्पायरल रेडियस का मतलब क्या है कि आप ये हमारा सेंटर पॉइंट है आप जितना रेडियस ज्यादा होगी मतलब आप उतने ही स्पायरल उतनी बार आप इन चारों फेजेस को कवर कर रहे हो तो कॉस्ट आपकी बढ़ेगी या घटेगी ऑब्वियसली कॉस्ट विल इंक्रीज अगर आपने जल्दी कर लिया कॉस्ट कम नेक्स्ट दोबारा फिर स्पाइरल मतलब चारों फेजेस को कर फिर उसके बाद नेक्स्ट जितने स्पाइरल आप बढ़ाते जाओगे कॉस्ट बढ़ती जाएगी एंगुलर डायमेंशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है प्रोग्रेस एंगुलर डायमेंशन का मतलब क्या है कि लेट्स से यहां से आपने स्टार्ट किया आपने 180 डिग्री कंप्लीट किया 180 डिग्री कंप्लीट करने का मतलब क्या है आपने दो पोर्शन मतलब आपने दो पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर लिए 360 का मतलब क्या है आपने एक बार चारों को कवर कर लिया तो ये एंगुलर डायमेंशन आपको प्रोग्रेस जो है वो दिखाती है कि आप किस फेज तक कंप्लीट कर चुके हो देन इट इज आल्सो कॉल्ड अ मेटा मॉडल इसको भ
मेटा मॉडल हम इसको क्यों बोलते हैं स्पाइरल को क्योंकि ये मल्टीपल मॉडल्स को क्या कर रहा है यूज कर रहा है ये क्लासिकल वाटरफॉल क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं फीडबैक हम यहां पे ले रहे हैं तो आइटरेटिव भी आ गया प्रोटोटाइप हम बना सकते हैं रिस्क की वजह से तो प्रोटोटाइप मॉडल भी आ गया तो यानी ये मिक्सचर ऑफ ये मतलब उन सब की एडवांटेजेस को यूज कर रहा है दैट्स व्हाई मेटा मॉडल अब आ जाती है एडवांटेजेस ऑफ स्पाइरल तो रिस्क हैंडलिंग हो गया व्हिच इज अ मेजर एडवांटेज लार्ज प्रोजेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं फ्लेक्सिबल है क्योंकि हम नए-नए चेंजेस जो है वो रिव्यूज जो भी फीडबैक आ रही है वो वी कैन इनकॉर्पोरेट इन एवरी फेज देन कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो होगी क्योंकि कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो वी कैन गो विद द नेक्स्ट लूप मतलब नेक्स्ट स्पाइरल पे हम लोग मूव कर सकते हैं देन डिसएडवांटेज कॉम्प्लेक्स तो ऑब्वियसली आपको दिख ही रहा है कॉम्प्लेक्स तो ये कहीं ना कहीं होगा ही रीजन उसका यही है कि जब तक प्रोजेक्ट मैनेजर को लगता नहीं है या कस्टमर को जब तक नहीं लगता तब तक आपके स्पाइरल चलते रहेंगे एक्सपेंसिव भी ऑब्वियसली एक्सपेंसिव वही हो गया ना जितने स्पाइरल ज्यादा होंगे उतनी कॉस्ट आपकी बढ़ेगी टू मच रिस्क एनालिसिस रिस्क एनालिसिस जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज है यहां पे तो इफ योर टीम इज एक्सपर्ट इन फाइंडिंग द रिस्क इन एनालाइजिंग द रिस्क तब तो फायदा है अगर आपकी टीम ही एक्सपर्ट नहीं है तो भैया आपकी कॉस्ट भी ज्यादा बढ़ जाएगी टाइम भी आपका ज्यादा लगेगा और आपका प्रॉपर रिस्क एनालाइज होगा भी नहीं तो इसीलिए आपको प्रॉपर टीम चाहिए यहां पे तो आप डिसएडवांटेज इन टर्म्स ऑफ बोल सकते हो कि इफ यू ऑलरेडी हैव अ प्रॉपर टीम देन ऑब्वियसली आपको पेमेंट भी कहीं ना कहीं ज्यादा करनी पड़ रही है तो ये पॉइंट्स यहां पे बन जाते हैं टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें वो प्रॉपरली मैनेज आप नहीं कर सकते क्योंकि ईच एंड एवरी फेज में आप रिस्क एनालाइज कर रहे हो जहां पे भी आपको लग रहा है कि नहीं यार अभी आई एम नॉट सेटिस्फाई आप नेक्स्ट स्पाइरल पे चले गए तो कहीं ना कहीं टाइम का कंस्टेंट यहां पे बढ़ जाता है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू द स्पाइरल बट मैं आपको क्लियर कट पॉइंट बोल दूं यार जहां पे भी आपको रिस्क का पॉइंट आ जाए ना बस सिंपली आप स्पाइरल मॉडल पे टिक लगा देना क्योंकि ये सबसे ज्यादा फोकस रिस्क के ऊपर ही करता है थैंक यू